Flor y Canto presenta Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca Veintitrés de diciembre, un niño nos nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. Evangelio de San Lucas 1, 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel a hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor cuando escuchamos estas narraciones de los evangelios de la infancia de Jesús, descubrimos que están escritas al estilo de la sabiduría y tradiciones hebreas. Buscan manifestar la grandeza no solo del precursor, sino del mismo Mesías, a quien tiene la misión de preparar el camino. Cada uno de los signos que encontramos en esta narración nos lleva a profundas consideraciones que nos hacen descubrir la mano de Dios y su plan de salvación. No podemos ignorar que son hechos que recogen las profecías y los vaticinios antiguos. La misma forma en que Juan es concebido, la incredulidad de su padre Zacarías, la admiración de las gentes de toda la comarca, ya son señales de que este niño tiene una misión especial que cumplir. El nombre tiene mucha importancia y ocupa un lugar especial en la narración, porque quiere manifestarnos que Juan no solamente es regalo a una anciana estéril, sino que tiene la misión de manifestar lo que su nombre encierra. Dios es favorable. Dios tiene misericordia. Dios salva. Es el pregón que proclamará Juan el Bautista, la presencia de Dios en medio de los hombres. El reino de Dios está cerca, afirmará con valentía y exigirá la conversión de corazón. La forma que propone para recibir el reino es enderezando los caminos. Solamente nos faltan dos días para sentir esa presencia del niño de las promesas. Miremos bien los caminos que hemos recorrido y constatemos si ya están rectos, si no hay acciones que merezcan reprobación, si hemos rellenado con amor todos los huecos y vacíos que tenían, si hemos rebajado las colinas de orgullo, de ambición, de violencia, de egoísmo. Contemplemos a este niño que es precursor del Mesías. Pero también nosotros, igual que todos los que se enteraban, reconozcamos las maravillas del Señor y admiremos la presencia de Dios en su vida. Escuchemos la voz del Bautista que nos invita a preparar los caminos. Descubramos el paso de Dios en medio de nosotros y miremos si ya estamos listos para recibir al Mesías. Ven, Señor Jesús. 
El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.